Monien ihmisten elämään mahtuu paljon dramatiikkaa. Tänään vieraanani on Kiponniemen toimintakeskuksen johtaja, pastori Pertti Räty. Ja hän on varmasti yksi niistä henkilöistä, joka on kokenut erittäin haastavia tilanteita, selvinnyt niistä ja tänään saamme kuulla, mitä hänellä on meille kerrottavaa. Tervetuloa ohjelmaan, Pertti. Kiitos. Mitä sinulle tänään kuuluu? Kiitos. Oikein hyvää. On semmoinen hyvä tunnelma ja hieno olla täällä mukana. Kiva. Kuule, mennään heti tilanteeseen vuoteen 1993. Koit jotakin, mitä et varmaan olisi koskaan toivonut kokevasi. Joo, siitä on runsas parikymmentä vuotta aikaa, kun olin silloin perheenemme Savon pienessä kaupungissa palvelemassa pastorin tehtäviä ja paimenuutta. Ja oli maanantai päivä ja olin valmistelemassa silloin, niin seuraavan sunnuntain ehto oli saarna. Joo. Niin siihen yhtäkkiä minun työhuoneeseen niin puhelin soi ja isäni soittaa ja sanoi, että tänne kotiin kuuluu kauheita asioita. Että nimismies on ilmoittanut, että minun molemmat veljeni on löydetty hukkuneena Keski-Suomen vesistä ja voisinko tulla sinne mukaan. Ja Kyllä se oli semmoinen täräys. Minun molemmat vanhemmat veljeni minulle hyvin rakkaita ja mm. niin kuin viisihenkisessä, viispoikaisessa perheessä, mm. niin meillä siihen aikaan oli hyvinkin läheiset suhteet lapsena. Ja no, kun aikuisuus tuli, niin olimme vähän kauempana toisiaan, mutta aika usein tapasimme. Ja Aivan. Mitä heille oli tapahtunut? No, he olivat molemmat niin lähteneet kalastusmatkalle tammikuun 23. päivän. Ja autolla menivät tämmöiseen jäämerkattua tietä virtain laivarannasta eteenpäin. Joo. Ja se oli jäädytetty tie ja tuli valtava lumimyrsky ja jälki, jälkeenpäin selvisi, että he olivat eksyneet lumimyrskyssä ja, ja, ja olivat harhautuneet sillä reitillä niin, että ajoivat sitten laivaväylään ja siellä jää oli pettänyt alta ja olivat uponneet sinne yli 10 metrin syvyyteen ja kolmen vuorokauden kuluttua, kun te, te, tekivät hälytyksen, ettei ole kuulunut puolisot, kyselivät, että kun ei ole miehiä kuulunut kotiin. Aivan. Niin Nimismies ajo sulaväyliä ja löysi sieltä sitten rikkoutunutta jäätä ja alkoivat tutkimaan enemmän ja sukeltajat hmm. sukelsivat sinne järven pohjaan ja löysivät sieltä auton katolla virtaavasta vedestä ja sähkölukitusjärjestelmä oli lukinnut heidät, Aivan. heidät sinne sisään ja se oli aikamoinen dramaattinen kokemus sitten kun Ajoin sitten Suomen halki sieltä Savon sydämestä tuonne virroille kotiseudulle ja sinne jäälle ja kohtasin siellä oma isäni, joka oli jo hälytetty sinne jäälle paikalleen ja pelastuslaitos oli auttamassa ja sukeltajat ja se oli melkoinen pelastusoperaatio, että saatiin hinattua se vajereiden kautta ja vetokoneiden kautta ja vinssien kautta sitten autopintaan ja hmm. näin. Ajoit suoraan sinne tapahtumapaikalle? Joo, ajoin ja kyllä jälkeenpäin että en muista siitä matkasta juuri mitään. Kyllä se oli semmoinen sokeraava kokemus ja samoihin aikoihin oli vielä muutama kuukausi sitä eteenpäin Estonia onnettomuus, niin se leikkasi niin syvältä sitten jälkikäteen, kun Aivan. ajattelee nyt kyllä. sinne niitä hetkiä. Hetkiä sitten, että ja jäällä Pääsin siihen hetkeen, että siellä rannassa oli jäät leikattu auki ja auto mm. nostetaan sieltä ylös ja käännetään oikein päin ja, ja lyödään ikkunat ja ovet rikki ja mm. siellä molemmat veljet oli toisiinsa kietoutuneita ja menehtyneet sinne. Mitä niissä hetkissä ajattelit? No, Pastorina ja, ja, ja seurakuntatyöntekijänä, jossa 
rakastan evankeliointia ja mm. aikaisemmin oli nuorisojengi ja huumetyössä, niin paljon kertonut, että Jumala on suunnitelma jokaisen ihmisen elämää varten ja, niin. ja, ja Jeesus rakastaa ja tällä tavalla, niin kyllä täytyy sanoa, että minun teologia meni nutulleen siinä hetkessä ja koin mm. sen, että jotain kaunista meni rikki. Aivan. Ja jälkikäteen, kun katselen niihin hetkiin, niin minulla heitti päälle tämmöinen auttajan rooli. Että aika lyhyessä aikaa hankin, hankin itselleni sen tavan lohduttaa toisia ja auttaa niin. toisia, ottaa neljä alle vuotiasta lasta niin meidän yhteyteen ja puolisoiden kanssa yhteyttä ja, ja, ja tämmöistä jälkihoitoa. Enkä huomannut, että minä itse olisin tarvinnut, tarvinnut sitä ehkä niin. yhtä lailla kuin toisetkin. Aivan. No kun katsot taaksepäin, niin onko jotain, mitä opit noissa tilanteissa? No kyllä jälkeenpäin olen nähnyt sitten, että, että tämmöisessä dramaattisessa hetkissä, jonka ihminen kokee, niin mm. on aika suuri vaara kyynistyä ja mm. katkeroitua ja tulla semmoinen kova, kylmä asren, että semmoinen suojamekanismi tulee elämän päälle ja asenteiden päälle, mutta samalla niin kuin hengellisessä työssä, kun olen ollut ja toisten rinnalla, niin huomasin, että, että kaikista para, parasta on se, että uskaltaa tulla haavoittuneena mm. esiin ja sen tähden opettelinkin sitä, että mä uskallan kertoa, miltä minusta tuntuu. Aivan. Ja vaimoni ja perheemme kanssa jaomme sitä surua yhdessä isäni ja äitini kanssa ja Samalla Joo. sisällytin toki saarnaankin ja, ja, ja palvelustyöhön tätä ulottuvuutta. Mm. Ja se tietyllä tavalla oli tämmöinen hoitava elementti myös. Aivan. Monasti me uskovat sanomme, että kaikella on tarkoituksensa. Mitä osasit näistä tilanteista sanoa nyt jälkikäteen? Mikä oli tämän tarkoitus? No isältäni kysyin, kun mulla on kuvia siitä hetkestä poliisien ottamia tilannekuvia, niin. niin siinä näkyy, kuinka isä katsoo sitä autoa, jossa meidän poikamme ovat. Niin kysyi isältä, että mitä sinä näit? Ja mitä sinä katsoit? Niin isä kertoo, että, että hän näki jonnekin kauemmas. Aivan. Hän näkee niihin hetkiin, kun pojat oli rippikoululeirillä ja tulivat uskoon. Kiitos Jumala. Ja isä jatkoi, että kahta viikkoa ennen poikien hukkumista, niin molemmat pojat toisistaan tietämättä olivat tulleet äiti ja isän luokse ja kysyivät, että kelpaako tämmöinen tuhla ja poika vielä Jeesukselle. Isä sanoi, että hän katsoi siellä niihin hetkiin ja mm. tiesi, että pojat on perillä. Että se oli suuri lohdutus meille, minulle ja meidän perheellemme, että Hmm. Tai vaan isä piti tuhla ja pojista hyvää huolta kaikista huolimatta. Aivan. Omalla kohdalla siinä työssä, jossa tällä hetkellä on ja kohtaan katastrofeja laidasta laitaan hmm. meillä Kiponnemen toimintakeskuksessa, kohtaamme henkirikoksen uhrien omaisia, itsemurhan tehneiden nuoria leskiä, kohtaamme hmm. Jokelan kauhavan tsunamin onnettomuuden. Niin kuin omaisryhmiä Aivan. ja tällä tavalla, niin minä koen, että mä olen siellä kuin kala vedessä. Jollain niin. tavalla oma niin kuin rikkinäisyys täällä on saanut Jumalan armon kautta niin lohdutuksen. Kyllä. Ja kokee, että en pelkää niitä hetkiä, vaan päinvastoin koen, että haluan olla lähellä, vaikkei viisautta eikä sana, sanoja löydy, mutta hmm. haluan itkeä heidän kanssaan. Ja, ja iloitakin heidän kanssaan, sillä semmoisiakin asioita matkan varrella aina tulee. Niin. Jumala käyttää tällaista heikkoutta toisten hyväksi. Heikkoudessa Joo. hän ilmaisee voimansa. Itse seisoin kahden arkun välissä suorittamassa viimeistä siunausta virtain isossa luterilaisessa kirkossa. Ja poliisi ohjasi liikennettä ja kaupungin elämä pysähtyi hetkeksi. Niin. Ja siellä oli myös samalla poikien hirviporukasta. Miehet sitten ja siellä arku ääressä oli hirviporukan miehet kyynel silmiä ja sanovat, että nyt me tarvitaan pappia hirviporukkaa. Niin. Minä, joka aikanaan lähdin evankelmin työhön ja papin tehtäviin, niin jätin 
niin moottoripyörät kuin metsästyksenkin pois. Ja nyt täytyy sanoa, että meidän tallissa on monta moottoripyörää ja olen hirviporukassa mukana. Ja, ja kotikylän miehiä en ehkä missään tapaisi niin. Ai, enää. Niin nyt joka syksy, niin minulla on juhla-aika aina kalenterissa. Pari viikkoa tyhjää ja Aivan. olen siellä kotikylän miesten kanssa. Ja en minä niin hirviä tykkää ampua, mutta kohdata kotikylän miehiä ja heidän perheitä ja syödä heidän eväitä. Ja välillä minulla pyssy on siellä jossain näreen kulmalla ja kerään peppupystyssä suppilovahveroita. Ja välillä ne sanoo minulle kohta hirvistä valokuvia, että pastori älä aina siunalle niitä hirviä ammu joskus. Mutta tiedätkö, niitä on monta miestä, jonka kanssa ollaan saatu keskustella ja rukoilla. Ja Hmm. Eräskin minulle rakas kotikylän koulukavereista, niin halusi passipaikalla vielä kertoa tuntojaan ja vei vielä laituri äärelle sinne järven rannalle ja esitteli paikkansa ja pyysi, että ja sanoi, että pastori, ja minä leikin päätä sinua pyytänyt tänne, vaan minä pelkään kuolemaa. Ja saimme rukoilla siellä hänen kanssaan Aivan. kotijärven rannalla ja sitten muutaman päivän päästä niin hän oli Janis reissuilla ja kun laittoi koiraa auton, auton takaa osaan, niin joku auto kolhasi seurauksena, että hän sai haavan ja siitä seurauksena sai sairaalapakteerin ja menehtyi. Ai niin. Ja sain olla sitten viimeisessä hetkissä mukana, jolloin sain kertoa omaisille, että mm. meillä oli taivas hetki siellä heidän kesämökkinsä rannalla, kun heidän isänsä halusi antaa elämänsä Jeesukselle. Kyllä. Jollain tavalla tiesi, että, että elämässä on säädetty ajat ja asumisen rajat. Näin on. Ja tämä hetki muodosti ja monia muita hienoja hetkiä, että ne on minun huippukavereita siellä, vaikka ne välillä juttu lentää ja niin. ei päältäpäin uskoisi, että miehet kunnioittaa näitä asioita, mutta kyllä niin. siellä aina välillä kyynel vierähtää karskin suomalaisen miehenkin silmäkulmasta. Kyllä. Ja. Pertti, Jumala on kuljettanut sinua monasti rinnalla kulkijan tehtäviin. Kerran kohtasit pienen pojan, joka oli menettänyt isänsä, siksi että isä teki itse murhan. Eikö niin, että tapasit hänet Kipon niemessä? Kertoisitko lisää? Joo, siitä vuonna 2003 niin meillä oli tämmöinen leiri, johon tuli mukaan vanhempia, jotka ovat menettäneet puolisonsa sitten oman käden kautta ja hmm. he ovat antaneet luvan kertoa ja tämä pojan kertomus ja tunnen hänet jälkikäteenkin Joo. lähes joka kesä tulee aina Kiponniemeen, niin, niin. Niin, niin hän oli nähnyt kuinka hänen isänsä oman käden kautta lähti pois tästä kylmästä maailmasta. Ja neljävuotias poika seisoo isä jalkojen juuressa kun isä on menettynyt. Hmm. Ja poliisit tulevat ja auttavat pojan siitä pois ja tämä poika menetti puhekykynsä. Kolmeen kuukauteen tämä poika ei puhunut sanan sanaa. Puheterapeutit, hmm. nuorisopsykologit tekevät kaikkensa ja he ilmoittavat meille, että siellä joukossa tulee mukaan äiti ja poika. Ja tämä poika haluaa olla ihan omissaan ja ei ole kolmeen kuukauteen puhunut mitään eikä sanan sanaa sanonut. Ja kun he tulivat meidän keskelle useita perheitä, niin tämä poika oli omissa oloissaan ja viimeisenä iltana he pyytävät sitten, että voisiko pastori järjestää semmoisen iltahetken tuonne Kiponniemen niemen kärkeen, jossa on iltanuotio ja siellä kun on semmoinen amfiteatteri ja ristinpaikka, niin se laittaa papin asun päälle ja minä laitoin ne. sitten postimerkin leua alle ja sen valkoisen lapun ja kävelen sitä Kiponniemen pihaan. Joku pikkupoika juoksee minun luokse ja kysyi, että oletko sinä ihan oikea pappi, <laughs> kun koko viikko oltiin myllätty yhdessä. Ja kyllä lapset on sopeutuvia ne. ja tämä vertaistuki on aivan suuremmoinen juttu, että samoja asioita kokeneet ihmiset on yhdessä. Kyllä. Sinut siis kutsutaan puhumaan heille. Joo, ja he sanovat, että he haluaa, että sinä puhut mitään muuta kuin... Sanot Herran siunauksen, että et saa saarnata. Aha. Ja niin, minä olin siellä ja seisoin ja iltanuotio äärellä. Kymmenen minuutin välein perheet tulevat ja laskevat siihen kesäiseen iltaan semmoisen tuokkosen, jossa on kynttilä, Joo. joka kertoo omaisen läsnäolosta. Ja kyllä oli koskettava hetki, kun katsoin sieltä Niemen kärjestä, kun 
Kauniissa kesäillassa kynttilät valaisee sen Vesankajärven pinnan ja ajattelen, että ja semmoinen kiitollinen mieli tulee, hmm. että saamme olla mukana mahdollistamassa kohtaamista. Joo. Ja niin perheet tulevat ja siinä sanon Herran siunauksen ja he lähtevät iltapalalle. Ja sitten tulee tämä äiti ja se pieni poika on siellä ylällä, mäen päällä, kodan hmm. luona ja potkii turpeita. Ja <laughs> no äiti kun tulee siihen, niin alan sanomaan Herran siunauksen ja kun sanoin, että Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä, niin yhtäkkiä koin, että tässä on jotain erikoista. Avaan Jaa. silmäni, niin se pieni poika on juossut siihen äitin jalkojen juureen. Ja kun yritän hapuilla ja varjelkoon teitä ja hmm. Herra valistakoon kasvonsa, niin silloin tämä poika avaa suunsa ja sanoo, äiti, minua rakastetaan. Minua rakastetaan. Hmm. Siihen kuule papinparan siunaus loppu, kun se poika ampas kuule jalkapallokentällä ja heittää kärrynpyörää ja huutaa minua, rakastetaan minua, rakastetaan. Se painoi kiponniemen käytäviä pitkin, kun Durasel pupuu ja puhuu ja puhuu ja puhuu. <tos> Kuinka monta päivää sinä olet ollut mykkäkoulussa? Minäkin olen kaksi päivää ollut puhumatta vaimolle ja vieläkin hävettä. Ja, Aivan. Niin hän puhui. Ja kolme kuukautta oli puhumatta. Täysin puhumatta. Tämän valtavan dramaattisen Joo. tilanteen seurauksena. Sinä yönä niin ajelin kotiin ja en saanut yöllä oikein nukuttua. Ja seuraavana aamuna menen kipon niin meni. Siellä on yksi lääketieteen asiantuntija, joka oli menettänyt oman puolisonsa. Ja hän sanoi, että minä olen ateisti, mutta minkä minä näen nyt tuon pienen pojan kohdalla. Hmm. Niin minä aina haluan järjestää tänne syöpälasten perheleirit ja, ja, ja sen jälkeen niin kuukausi kului ja tuli seurantatapahtuma ja auto laskeutuu sieltä perunakellarin viereltä Kiponniemen pihaan. Niin sivulasi aukeaa, käsi nousee ylös ja siellä kuluu, morjes, <laughs> sama poika edelleen. Vuosia kuluu, niin hän on käynyt mukana ja on Pohjois-Suomessa mukana nuorisotyössä. Niin. Ja tekee vertaistukitoimintaa. Että, että mä koen, että niin kuin Jopin kirjassa sanotaan, älköön kärsimyksen polte saako sinua kiroamaan. Hmm. Älköönkään lunastusmaksun suuruus viekö harhaan, että tässä on aina meidän elämässä suuria niin kuin, haasteita. Toinen on se, että me katkeroidumme tai sitten tulee tämmöinen ylihengellinen kuvio, jossa niin. sitten hengellistämme kaiken semmoisen, mikä on arkirealismia, jossa kuitenkin Jeesus on henkensä Joo. kautta meidän kanssamme ja mukana. Kyllä. Että kuitenkin elämässä on niin paljon kauniita ja ihania ja suuremmoisia asioita. Kyllä. Olet saanut olla todistamassa monia uskoon tuloja. Osa niistä hyvin eri, erikoisten tapahtumaketjujen seurauksena. Jälleen on kyseessä leski. Leski mies, joka myöskin saapuu Kiponniemeen. Minkälainen tapahtumaketju tästä alkoi? Niin, tämä on aika tuore tapahtuma. Kiponniemessä järjestää yli 200 tapahtumaa ja kurssia ja yhdet on eläkkeelle juuri jääneiden, mutta kaikkien muidenkin raamattu- ja virkistyspäivät. Ja täällä Etelä-Suomessa niin eräs mies, Risto nimeltään, ja hmm. muutama päivä sitten näin hänet, ja hän sanoi, että kerro hänen nimensä Vain. ja kaikille terveisiä. <laughs> niin hän Joo. oli täällä vuosi sitten niin menettänyt puolisonsa ja jäänyt leskeksi, ja kävi omaa syvää surutyötään. Ja, ja pihamaalla kohtasi aina erään naisihmisen, joka oli Kiponniemessä saanut rohkaisua ja lohdutusta ja ne. uskova ihminen ja he kohtasivat toisensa ja tämä Risto kertoo sitten, että hänellä on niin suuri suru elämässä, että tuntuu, että ei sitä pääse ohi ollenkaan. Niin. Että hän ei jaksa enää elää, että hänkin haluaisi niin muuttaa jo pois. Just. Ja sanoi, että hän on suunnittelemassa kylpylää matkaa, niin Joo. tämä rouva sanoi, että ei, että lähde kuule Kiponniemiä, että sillä on raamattu ja virkistyspäivät. <laughs> Vai niin. Ja niin tämä Risto soittaa minulle ja kysyy, että ootteko te siellä Kiponniemiä tavallisia ihmisiä? <laughs> niin minä sanoin, <laughs> että, että, minä sanoin, että ihan tavallisia kaalinpäitä täällä ollaan, että tervetuloa mukaan. Ja sanoi, että kun hän on käy tämmöistä surutyötä, niin onko siellä yhden hengen huoneita? Ja niin järjestimme hänelle yhden hengen huoneen. Ja Joo. Näillä päivillä on, on muusikoita, esimerkiksi Juhani Eriksson vielä, joka sitten vuosi sitten muutti taivaan kotiin, Joo. laulaja ja tunnettu evankelista, niin hän oli mukana yhdessä sitten 
Maija Haikosen ja Erkki Moisia tämmöisten evankelistojen kanssa. Ja on talo täynnä muuten väkeä ja alkupäivinä katsoin, että tämä risto kulkee omissa oloissaan ja on tämmöinen itkunen ja syrjää vetäytyvä, mutta istuu aina tilaisuuksessa mukana. Ja Joo. sitten tulee Pohjanmaalta puhelinsoittoja. Siellä oli yksi seurakunnan vanhemmiston puheenjohtaja, joka sanoi, että tulin sinne Jyväskylään autokaupoille. Niin hän sanotaan, että siellä missä että kaksi tai kolme miestä on koolla, niin siellä auto on heidän keskellään. Niin hän sai autokaupat tehtyä. Hänen tuli kipinä, että minäpä haluan soittaa, että mahtuuko raamattupäiville. Ja niin hän tuli mukaan ja sanoi, että on vain yksi huone. Ja, mutta siellä on, siellä on eräs veli, että kysy, kysyn häneltä. Ja niin nämä kaksi sitten menivät ja viettivät yötä ja yöllä keskustelivat asioista. Joo. Ja seuraavana aamuna oli, oli viimeinen aamu, niin alan, aloitan al, alkutilaisuutta. Niin tämä risto tulee siihen alkutilaisuuteen ja heti silmistä näkee, että siellä, <laughs> se, siellä on elämää. Niin hän sanoi, että saanko käyttää puheenvuoro? Niin. En kerin lupaa antamaan, kun hän tulee pöntön taakse ja hänen molemmat käteensä heiluu tällä tavalla ja sanoi, että minuun on osunut täsmä ohjus. <laughs> Silloin yöllä tämä pohjalainen veli oli kertonut, kuinka hän oli saanut lohdutuksen Joo. ja rukoilleet yhdessä, että Jumalan pyhä henki koskettaa ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä ja antaa lohdutuksen. Ja, mm. ja tämä Risto kertoi, että osuu täsmä ohjus ja sen kyllä hänestä näki. Aivan. Niin Erikssonin Juhani, tämmöinen musiikkitaiteilija, niin ottaa viulun ja soittaa sitten semmoisen laulua kuuluu Juudan kaupungista ja sen jälkeen ottaa öljypullo ja voitelee hänet ja sanoo, että minä voitelen sinut evankelistaksi. No niin. Minä mietin vielä, että ei se näin, että meillä on evankelistakurssit ja työntekijäkoulutus, niin nyt heti, kun hän on yöllä vasta tullut uskoon. No sitten Risto lähtee junamatkalle. Joo, ehtoolliskokouksen jälkeen sitten niin Juhani Eriksson vie hänet Jyväskylän matkakeskukseen ja he halaavat vielä siinä ja ovat, ovat, pitävät jäähyväishetken siinä ja Juhani sanoo hänelle, että älä häpeä evankelimia, mitä olet löytänyt. Ja mihin hän lähti junalla? Niin tänne Helsinki, Helsingin suuntaan ja kun hän istuu pendoliinoon ja juna lähtee liikkeelle, niin sen nuori neitonen Tulee hänen kohdalle ja sanoo, että tämä on minun istumapaikka tässä numero ja istuu Risto viereen. Niin. niin hetken päästä tämä neitonen kääntyy Ristoon päin ja sanoo, että miksi sinä olet noin iloisen näköinen. Oh. Että kun katsotaan yleisissä kulkuneuvoissa, niin <tos> kyllä aika totista porukkaa <tos> kyllä. on. Että ihan niin kuin olisi, olisi havut avannon reunalla, että älä tule tänne, että anna minulla olla rauhassa. Ja yksi siellä hymyilee ja on onnellisen oloinen. No mitä tytölle sitten tapahtui? No Risto kertoo hänelle, että mitä hänelle tapahtui viime yönä. Joo. Ja hän sai rauhan sydämeen ja hän tietää, että Jeesus on todellisuutta. Ja Raamattu pitää paikkansa. Niin kuule kyyneleet alkoi vuotamaan tämän tytön poskipäiltä ja sanoi, että hänellä on uskova mummo ja esirukoilijoita, että kyllä hän tietää nämä asiat. Ja Joo. sitten oli jatkanut, että hän haluaisi löytää saman ilon kuin sinullakin on. Ja niin Risto sai rukoilla hänen puolestaan. Ja puolessa välissä matkaa juna pysähtyi ja neitonen jää pois. Ja Risto ne. vielä heiluttaa ja sanoo saman kuin Juhani Eriksson oli hänelle sanonut, täällä häpeä evankeliin. Aivan. Ja. No, miten matka sitten jatkuu? No, juna lähti liikkeelle ja Risto meni soittaa minulle sitten, että mitä on tapahtunut. Niin. Niin, Semmoinen mm-hmm. liikemies tulee ja katsoo, että tässä on hänen paikkansa, istahtaa viereen ja avaa sitten tablettikoneen ja alkaa tekemään työasioita ja keskeyttyy hommat vähäksi aikaa ja hän katsoo sitten Ristoon päin ja kysyy, että miksi olet noin <laughs> iloisen olon, että mitä sulle on tapahtunut. Aivan. Ja Risto kertoo, että hän oli menettänyt puolisonsa muutama kuukausi sitten ja käy syvää surutyötä ja hän meni tuonne Kiponiemen raamattu- ja virkistyspäiville ja jotain tapahtui siellä. Hmm. Ja hän on löytänyt lohdutuksen ja hän on niin hyvä olla. Niin tiedätkö, kyynelet alkoi tipahtamaan tabletin tietokoneen päälle ja tämä hmm. mies sanoi, että hän on äskettäin menettänyt puolisonsa. Ja hän on hoitamassa näitä asioita. Aivan. Ja kuule, keravan kohdalla niin... Se mies halusi antaa elämänsä Jeesukselle ja Risto rukoilee hänen puolestaan. Ja... Mm. Juna nyt kähtää käyntiin ja kannattaako kertoa vielä, mitä tapahtui sen jälkeen? No kerro nyt ihmeessä. Juna jatkaa keravalta tänne Helsinkiin päin, niin käytävän toiselta puolen tulee 
sitten mieshenkilö hänen luoksensa sanoi, että on tässä koko matkan seurannut, että mitä täällä oikein tapahtuu. Että saako istua tähän? Ja he keskustelevat jonkin aikaa ja kun juna pysähtyi Helsinkiin, muut jää pois, niin he istuvat vielä junassa ja laittavat asioita kuntoon. Hmm. Ja Risto saa rukoilla hänenkin puolestaan. Kolme ihmistä tulee yhdellä junamatkalla uskoon. Ja hetken päästä Risto soittaa minulle. Niin täytyy puhelita siltä vähän kauemmas, kun ääni oli valsetissa siellä, että mitä valtavaa on tapahtunut. Aivan. Ja siitä on vuosi kulunut. Ja hän on tullut aina päiville mukaan, löytänyt sitten sieltä, mistä pohjalainen mies tuli mm. hänen, pohjanmaalainen mies tuli hänelle kertomaan hänen huoneeseensa ilosanomaan, niin sieltä osti talon ja liittyy seurakuntaan ja on siellä työssä mukana. Ja käy usein Kiponniemessä, siitä on tullut sellainen kiponnimi fani Kyllä. ja pyysi sanomaan kaikille terveisiä. <laughs> Kiitos. Ja tässäkin tilanteessa oikeastaan se elämän dramatiikka ja puolison menettäminen laukas tällaisen tapahtumaketjun. Juuri näin. Aivan valtavaa. Jumala kykenee käyttämään meidän surujamme hyväkseen. Mutta kuule Pertti, sinäkin lähdit kerran työntekijäkoulutukseen. Eikö niin, että sinusta piti tulla evankelista tai pastoria, mutta minä olen myöskin ymmärtänyt, että lähdit kesken tunnin pois. Joo, siitä on aikaa 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa. Olin Kuopiossa nuorisotyön tekijänä ja siellä oli nuorisoherätystä, niin kuin eri puolilla Suomea oli ja oli niin. tämä Niilo Ylivainion herätyksen aikaa. Joo. Ja samalla sitten mekin päästiin, saimme ansiotonta arvon nousua, kun <laughs> ihmisiä tuli paljon uskoon ja minullekin tuli soitto sitten nuorisotyön tekijälle, että pitäisi tulla työntekijäkoulutukseen. Aivan, no lähditkö sitten? Kun minulla ei ollut vielä valtakirjaa. Joo. <laughs> no minä yritin selittää, että kun työtä on niin paljon, mutta Joo. siitä huolimatta ja otin sitten meidän varhaisnuorisotyöntekijän mukaan ja olimme sitten meidän teologisessa opistossa niin ensimmäistä koulupäivää. Missä tämä teologinen opisto se oli, oli? Se oli Hangon Santalassa ja siirtyy nyt lähiaikoina pari vuoden sisällä Tampereelle sitten meidän teologinen opisto ja koko Vapaakirkon lähetys, nuorten SVNn toiminta ja keskusyksikkö siirtyy sinne ja Kiponnemi jää sitten Jyväskylän kupeeseen. Kyllä, no sieltä löydät itsesi yhtäkkiä keskeltä oikein käytännöllistä evankelista koulutusta. Mm, Mitä tapahtui? Joo. Tällainen diakin kouluttaja ja Sininauhaliiton tunnettu opettaja, kun Jorma Niemelä oli siellä puhumassa tämmöisestä kohtaamisesta, että kolmio, jossa yksi sivu on palvelu ja kohtaaminen ja yhteys. Joo. Että kun nämä toimii, muistan vielä sen, niin minulle tuli sen polttava tarve, että äkkiä pois täältä Hangon syvä satama. Ja sanon Joo. sitten meidän varhaisnuorisotyöntekijältä, mulla on semmoinen tuntu, että pitäisi äkkiä lähteä tuonne syvä satamaan. Niin hän sitä uskallako lähteä, kun sinut on komennettu tänne koulutukseen. <tos> niin. ja sitten lähdet kesken tunnilta. Kesken tunnin lähdin, kun pol- oli niin polttava olo sisimmässä. Joo. Ja ajan sen vajaan parinkymmenen kilometrin matkan sinne satamaan. Ja on marraskuun loppupuoli ja sohjoinen semmoinen lumimylläkkä menossa ja ajamme siihen rantaan. Ja vielä on ristiriitainen olo, että minkähän takia tänne tultiin. Niin yhtäkkiä sitten mun työtoveri näkee siellä venepojujen vieressä niin vaaleat hiukset meressä. Joo. Ja hän juoksee sinne ja ottaa hiuksista kiinni ja siellä on murrosikäinen tyttö nousee ylös vedestä ja hän painaa rintakehästä ja antaa tekohengitystä. Ja Tuntuu, että mitä ei tapahdu. Yhtäkkiä hän pärskäsee merivedet ulos ja kiroaa heti, että miksi te antaneet minun kuolla. Hänellä oli tapahtunut no. kauheita asioita elämässä ja sinä iltana ja yönä niin vanhan pösön takapenkki kastui merivedestä ja oksennuksesta, mutta mm. jotain tapahtui sinä yönä. Tämä neitonen löysi tie Jeesuksen luoksi. Ylistys Sitten kaksi, yli 25 vuotta kului ja meillä oli kesäjuhlat täällä UKK-hallissa Helsingissä. Ja meillä oli Kiponnimen esittelypöydät siellä, niin yhtäkkiä tulee fiksu oloinen rouva ja kysyy, että, että tunnetaanko me. Mä anteeksi vaan, että en osaa sanoa. Ja hän kertoi. Niin. Ja hän oli juuri sama henkilö. Vai niin. Ja palvelee sitten sosiaalipuolella auttaen toisia. Aivan. Mutta semmoinen kipinä Jumalan etsivä rakkaus. Kyllä Jumala tietää, missä ihmiset ovat Aivan. ja ketkä etsii, mutta kuulemmeko me. Seuraavana aamuna jouduin puhutteluun siellä ja, <tos> ja sitten meidän 
mun työtoveri kertoi, mitä siellä tapahtuu, niin silloinen mm. kirkokunnanjohtaja Erkki Verkkonen sanoi, että Pepe, me sinne minne sinä kuulutkin. <laughs> ja siinä melkein minun korpikoulutus on, että kyllä minä sitten periodimuotoisesti olen papin valtakirjan ja nämä koulutukset hankkinut, mutta, kyllä. mutta työn ohjassa. Jumala on ihmeellisesti johdattanut sinua tämänlaatuisiin dramaattisiin tilanteisiin, joku on kuollut tai joku on kuolemaisillaan ja kerran puhut, oliko se suora radiolähetys ja mitkä seuraamukset sillä saarnalla oli? No se oli tämmöinen radio Jumalan palvelus, joka suorana lähetyksenä tuli seurakuntamme keskellä ja siitä piti valmiiksi kirjoitettu saarna sitten ja puhe sekunti aikataululla antaa sitten ohjaajalle. Ja Joo. Oli varoitus, ettei saa poiketa siitä. Ja no kesken puheen yhtäkkiä minulla tuli semmoinen viesti ja keskeytin puheen ja sanoin, että minulla on sellainen tuntu, että haluan sanoa jollekin, että älä tee itsellesi mitään pahaa. Mm. Jeesus rakastaa sinua ja Jumala on suunnitelma sinun ja sinun perheesi kohdalla. Sinä tottelit ja sanoit tämän. Ja jatkoin siitä saarnaa sitten loppuun asti ja kyllä mä vähän satikutia sain siitä, <laughs> mutta illalla... Joo. Myöhään illalla soi meille puhelin pappilaan ja siellä oli täältä Etelä-Suomen seurakunnasta eräs työntekijä ja sanoi, että täällä on eräs henkilö, joka haluaa kertoa sinulle sitten, mitä hänelle kuuluu. Ja hän sanoi, että päivällä mm. niin hän oli laittanut perhe, vaimo ja lapset pois kotoa. Heillä oli kriisi päällä ja hän oli ottanut liikaa lääkkeitä sitten ja rakentanut tämmöisen lasten keinun tämmöisen koukkuun niin narun ja seisoi jakkaran päällä ja, ja köysi kaulassa ja hän oli kuullut. Radio oli ollut auki, niin viestin, älä tee itsellesi mitään pahaa, Jeesus no, rakastaa niin. sinua. Jumala on suunnitelma sinun elämäsi varten. Ja niin hän hapuili itsensä irti ja siitä rappukäytävästä oli tunnetun hänen ystävänsä, joka oli todistanut hänelle joskus evankeliumin kertonut ja todistanut Jeesuksesta, niin hän menee sen luokse Tokkurassa ja sanoo, mm. että nyt hän haluaa tehdä täyttä totta ja sairaalan kautta hengelliseen tilaisuuteen ja löysi tien Jeesuksen luokse. Aivan valtavaa. Ihmeellistä Jumalan armoa, kuinka hän etsii hädässä olevia. Mm. Palaisin vielä tähän tilanteeseen, kun veljesi hukkuivat ja ne... Ne hetket olivat dramaattisia ja niistä olet miettinyt, mitä tarkoitusta niillä on ollut. Kerran sitten eräs ateistimies ottaa sinuun yhteyttä. Hän oli kuullut, että olet haudannut tai siunannut haudan lepoon kaksi veljeäsi. Miten nämä asiat liittyy toisiinsa? No, kerran Kiponniemen toimistoon tuli tosiaan soitto. Olin aikaisemmin tullut kotipuolesta ja käynyt taas hautausmaalla. Ja Vähän alavireisinä miettinyt, että onko näillä asioilla, hmm. miksi tämmöisiä asioita tapahtuu. Ja uskon näin, että ei Jumala, Jumala haluaa, että ei mitään pahaa tapahtuisi, mutta elämme tässä maailmassa, jossa hmm. monet kohtaamme, olemme uskosta tai ei, niin samat traagiset tilanteet mahdollisesti Aivan. joudumme kohtaamaan. Niin toimistoon tuli soitto, että oletteko te se... Pastori, joka on haudanneet, nuk, hukkuneet veljensä ja näistä valitettavasti. Mm. Niin hän sanoi, että oletko lukenut iltasanoman löypeistä, että puolitoista vuotias lapsi hukkui kotilampeen. Tästä valitettavasti huomasin tuossa tulomatkalla, että semmoinen löyppi oli. Sain, että minä olen se mies ja minä etsin sellaista henkilöä, joka tietää omakohtaisesti, miltä se tuntuu. Sanoin hänelle, että en tiedä osaanko sanoa mitään, mm-hmm. niin sanoin, että ei sinun tarvitsekaan, että minä lähetän sähköpostiin kaikki, mitä sinun tulee puhua. On Ai se niin. mukava nykyään ja pastoreilla, että annetaan jo <laughs> tekstitkin valmiiksi. Ja no Joo. hymy hyyty, kun sieltä tuli puolitoista vuotiaan pikkutytön kuva sitten mm. ja isän kertomus, joka alkaa, että kerro tämä hänen kokemuksensa, missä liikut, jos sillä voisi olla rohkaisu jollekin, joka kokee epäonnistuneensa kasvattajan tehtävässä. Aivan. Näin minulla on lupa kertoa tämä. Joo. Ja tämä isä kertoo, että IT-ala yrittäjänä niin Keski-Suomessa niin Uki ja Mummin kanssa rakensivat vierekkäin omakotitalot. Ja heillä oli tämä vanhemmat tyttäret ja sitten pienempi 
tämä puolitoistavuotias tytär ja se tytär tykkäsi mennä aina veteen. Ja hmm. Sen takia kodissa oli signaalitunnistin ovessa ja valvonta. Ja kun hän tekee töitä kotona, niin yhtäkkiä hän huomaa, että on niin hiljasta ja huutaa yläkertaan, että onko siellä sitten tyttö. Niin he sanoivat, että eikö, eikö se ole siellä alakerrassa, kun hän menee alakerran ulkoovelle, niin huomaakin, että kenkä on jäänyt oven väliin. Ja sanotaan, että tuli niin hyytävä olo ja hätännys, ja hän juoksee ulos ja juoksee ukia mm. mummin rantaan ja näkee, että siellä laiturilla mummin peikkopaita kelluu vaan vedessä ja Vai mitään jää. ei ollut tehtävissä. Tuo pieni ihminen hukkui ja hän sanoi, että siitä alkoi elämä helvetti. Vaimo lakkas syömästä ja hän käy omaa kriisiä ja sanoi, että hän on ateisti, mm. mutta Tämä hänen tyttärensä sanoi aina lintuja tiiteiksi. Niin kahden vuorokauden kuluttua hän istui sillä samalla laiturilla niin. ja sanoi, että Jumala, jos olet olemassa. Ja voit antaa minun laiminlyöntini anteeksi, niin voitko lähettää tämän tänne laiturille linnun, tuohon laiturin nokalle. Mm. Niin sanoi, että yhtäkkiä lintu lentää sen lammen takaa siihen laiturin nokalle, pysähtyä kuin ilmaa ja lyö siinä siipiä paikalla ja laulaa. Ja silloin hän hiljaa tiesi, että Jumala on. Ja minun laiminlyöntini annetaan anteeksi. Ja tämä tytär on päässyt taivaaseen. Se on sillä talolla. Että kerro tämä haudalla. Niin. Ja Sinut pyydettiin siunaamaan. 16. päivä kesäkuuta menen keskisuomalaisen hautausmaan parkkipaikalle. Siellä on poliisit ja siellä on paparatsit pitkine kameroineen. Ja poliisi hälyttää niitä pois. Ja, mm. ja kun menen su- suntion kanssa... Kylmiä, niin sieltä otetaan pienen pieni arkku, jossa Joo. on linnun kuvia. Äiti ja isä ja tyttäret ja sen paikka, kun ryhmän mieslaulajia tulee paikan päälle. Ja kuuntelemme Mendelssonin surumarssia ja sen jälkeen mennään ulos haudan äärelle ja vettä tihkua pikkusen ja olemme siellä ulkona ja alan puheen ja sanoin, että isä on pyytänyt kertomaan näin. Joo. Ja kun pääsen siihen vaiheeseen, jossa isän kertoman mukaan lintu tulee siihen laiturin nokalle. Ja syyllisyys vierähti, kun kivi hänen sydämestä ja hän tiesi, että tytär on päässyt taivaaseen. Niin tiedätkö, sieltä männystä laskeutuu pikkulintu sen arkun yläpuolelle. Muutama kymmenen senttiä arkun yläpuolella se lintu on ja lyö siipiä ja laulaa siinä. Mm-hmm. Niin siihen loppuun kuule pappi paran puhe, kun mä yritän sanoa, että niin kuin tämä lintu tässä. Kun tyttären mm-hmm. sanoi, että tiiti laulaa, tiiti laulaa. Ja sitten yhtäkkiä... Ojanan käteen ja sanoin, että niin kuin tämä lintu tässä, niin tiedätkö se lintu lentää sieltä pappiparan mm. käden yläpuolelle ja laulaa siinä. Se oli kuule semmoinen saarna, että suntio ja mies laulaa ja te me kaikki itkemme siinä ja niin. yritän hapuilla, että mitä tässä nyt sanoisi, niin sanoin, että Jeesus sanoo, minä olen ylösnousunut ja elämä, joka uskoo minuun. Hän elää, vaikka olisi kuollut. Uskotko sen? Niin koko saattoväki yhteen ääneen sanoi, uskon. Ja sen jälkeen Jumala. alkoi semmoinen, niin kuin sanotaan, pyhä ilo, niin. että ihmiset alkaa halahmaan toisia. Ja yhdessä kätkemme tuon arkun. Yritän parkkipaikalta päästä pois, niin ihmiset tulee halaamaan. Ja kun ajan kipon, niin men jälleen ja siellä on seurakunta ja niin. tämmöistä vapaakirkon rikpikoululeiri, sanotaan seurakuntakoululeiriksi, niin se on päätösjuhla. Ja satoja ihmisiä, niin haluan vaan päästä pois ja niin. niemen kauniiseen sinne hiljaisuuden polulle. Ja rukoilla, että Jeesus, älä ota pois pyhähenkeä. Se on herkkä tuntu. Mm. Ajattelen, että jos ei veljeni olisi hukkunut, niin minulla ei olisi mitään pääsylippua ihmisten suruun. Ja sain vierailla jossain, jossa tuleva maailman ajan todellisuus kosketti tätä aikaa. Mm. Ja illalla myöhään ajelen kotiin, niin kännykkään tulee viesti, jossa lukee, että et ollut muuten mikään liukuhihna pappi. PS, äiti on alkanut syömään, voitko avata sähköpostisi? Ja melkein kuule, uskaltaa tunnustaa tässä kameroidenkin edessä, että melkein ajoin ylinopeutta kotiin, kun äkkiä kiirellä ja avaa sähköpostia. Luen sieltä, että kävimme muistotilaisuudessa lävitse siunaustilaisuuden, ja kun se lintu tuli siihen arkun päälle laulamaan ja pastorin käden yläpuolelle. Niin Olemme tehneet yhdessä päätöksen, jonka täten haluamme pastorille ilmoittaa. Me kaikki haluamme päästä taivaaseen. Ja olen sen jälkeen käynyt niin siinä kodissa, 
Mm. Olemme otettaneet toisiamme kädestä kiinni ja rukoilleet, että Jeesus tulisi elämään. Ja keitetty aivan kuin tämän syntymäpäivän juhlakahvit. Ja heidän kotiinsa on syntynyt uusi tytär ja he haluavat palvella Jumalaa. Aivan ihmeellistä. Valtavaa, kuinka Jumala on meidän tragedioissamme mukana. Hänen ajatuksensa eivät ole meidän ajatuksiamme, sanoo Raamattu. Hän kuljettaa meitä ihmeellisiä polkuja ja Pertti, olet saanut olla siinä johdatuksessa, jota taivaa Jumala on suunnitellut. Raamatussa sanotaan, hän lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikenlaisissa ahdistuksissa. Niin kuin Kristuksen kärsimykset tulevat runsaina osaksemme, samoin tulee Kristuksen kautta runsaana osaksemme myös lohdutus. Uskomme, että tämän ohjelman sanoma saa olla sinulle lohdutukseksi, mikä vaan on elämäsi tilanne, mitkä vaan ovat elämäsi kokemukset. Kaiken lohdutuksen Jumala haluaa meitä kohdata. Hänen ymmärryksensä on valtavaa. Hän tietää kaiken niissäkin tilanteissa, kun meidän ymmärryksemme loppuu. Hiljennymme vielä rukoukseen. Kiitos kaikki valtias Jumala, että sinä tiedät meidän tilanteemme. Kiitos Herra, että sinä olet kuljettanut Pertti Veljiä erikoisien elämänvaiheiden lävitse, välillä suunnattomien tuskienkin kautta. Mutta kiitos Herra Jeesus, että sinä olet kyennyt käyttämään ja kääntämään nämä tilanteet hyväksi. Olet kääntänyt näitä tilanteita pelastukseksi monille. Ja kiitos Herra, että tämäkin todistuksen sana, yhdessä vietetty hetki, voi tuoda lohtua ja toivoa ja ennen kaikkea pelastuksen monille sieluille. Kiitos Jumala, että sinä olet elävä, sinä olet todellinen. Sinä rakastat ihmistä ja haluat meidät luoksesi ja kerran iankaikkisesti taivaan kirkkauteen. Ylistys, kiitos ja kunnia sinun nimellesi. Aamen. Kiitos Pertti mukanaolosta ja kaikkea hyvää elämääsi. Kiitos kun sain olla. Siunausta.